It's a great morning and I'm so ready for my second vlog today. Ang segment po natin ngayon ay Ask Me Anything. But before that, ang gagawin po natin is pupunta muna po tayo sa meat shop at mamimili po ng ating ipangluluto for lunch. So we're gonna cook adobong chicken. Yung chicken is sponsored by Sir Joel. Ang gagawin ko lang is bibili ako ng ingredients. See you! Hi guys! So eto na, pupunta na tayo sa market. Sa tindahan lang pala. Charot. Bibili tayo ng ingredients for our lunch for today. Ayan guys, so nakikita niyo yung Gemlix Meat Shop. Ayan, dyan po tayo pupunta. Oo, uh -oh, bibili tayo. So ayan, nakapamili na tayo na makailang natin bilhin. So we're heading home na to prepare. Siyempre, magluluto tayo. Tapos mamaya, ready na kayo sa ating segment na Ask Me Anything because I will answer all your questions. Sa mga nag-comment dun sa first vlog ko sa YouTube. Thank you so much! Okay guys, dahil ha, uh, na-tempt tayo. <laughs> Hindi na labanan ng temptation. So, dumaan ako sa coffee shop. Ang pinaka-favorite kong uh, coffee shop. Coffee shop sa buong bagak. Ito lang naman actually ang meron. So, dahil gusto ko mamili ng ice caramel macchiato. Medyo inaantok pa rin kasi tayo. So, we have to stay uh, awake by drinking coffee. At madami tayong gagawin for today aside from vlogging. Uh, gagawa rin ako ng presentation for oral communication. Kasi episode 5, isushoot ko na mamaya. And then, at the same time, uh, mag-check tayo ng mga outputs kasi nakagawa na ako ng class record ng ibang section. So, ayun lang. So, dito tayo sa coffee shop. So, makikita nyo po mga kapatid si Ate Malu, ang isa sa magagaling nating barista. She's preparing my, my ano, iced caramel macchiato. Napakaganda ng coffee shop ko. Kung alam nyo lang, pati yung amoy, may mahika. So, actually, sa next vlog ko, i-explain ko tong shop na to. Kaya, stay tuned. Binigyan ko lang kayo ng preview. And, ito po ang ating iced caramel macchiato. Ready na tayong umuwi. So, okay guys, sumakay ako ng try kasi baka matunaw itong ano, itong iced caramel macchiato. Kailangan ko siyang ilagay sa red. So, ayan siya. Pag naglakad kasi ako dahil maaraw na mainit na naku for the tunaw at hindi natin ma-enjoy ang binili natin. So, ayan. Yay! Mura lang naman ang pamasahe kaya okay lang yun. Bye guys! Alright guys, nakapagsalo na tayo ng sinaing. So, habang hinihintay natin mainin ng sinaing, magpe-prepare na ako ng mga uh, sampa para sa adobong manok natin. So, yung manok kasi buo pa. So, kailangan natin i-chop, 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 chop, 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 chop. And then, ano yung mga napam napabili ko, napamili ko doon sa, sa, sa meat shop? So, we have dato po dito. Pero din ako namili ng suka dahil meron pa ako. And then, I also bought pineapple tidbits. Mas masarap yung adobong manok kapag ka may tidbits. And then, uh, chicken cubes na more. And then, we have, of course, onion. And then, pepper. Yung dolog na dolog na pepper. Tapos, marami pa tayo ibang binili tulad ng chichiria. Kasi mamaya pag nagtrabaho ako, kailangan gusto ko may hinangata. And then, yung tinapay. Dahil may peanut butter tayo pang merienda natin mamaya. So, ready na ako to cook. Alright guys, tapos na nating i-chop yung chicken. So, ayan na siya. Nahugasan ko na rin siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, drain lang natin ng konti yung tubig. Uh, Mag-chop na ako ng, ng garlic at ng onion. Tapos, lalagay ko na dito. Pag nagluluto ko ng adobo, gusto ko kasi natural oil yung lumalabas pag pinakuloan siya. So, what I'm going to do is not to fry the chicken. So, hayaan kong lumabas yung katas niya, yung lasa niya, uh, pati yung pinakamantika niya doon sa, sa mismong recipe. So, ayan lang siya. Ayan po, nagugasa tayo na mga pinggan at kasangkapan na ginamit natin kanina sa pagpaprepare bago tayo nagsarap. So, ayan. Okay, at luto na po ang ating adobong chicken. So, gagawin po natin, patay na natin. Pati kasul. Yay! Ready na po ang ating lunch habang tayo po ay gumagawa ng PowerPoint presentation ng ating lesson. Guys, huwag niyo ako i-judge. Malakas talaga ang kumain kapag ka-afternoon, kapag lunch. Pero sa gabi naman, hindi naman ako nagra-rise. So, ayan po siya. 
Hindi na mga kacharot. Mga kacharot ang bagong pun term sa inyo. As in, tatawagin ko kayo mga kacharot kasi puro ako kacharotan sa buhay. Good evening at nandito po tayo sa segment ko, sa second vlog ko na tinatawag na Uh, ask me anything. So, ask me anything. Kaya, shout out po sa lahat na nag-congrats sa akin sa first vlog ko na naka-upload sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po sa aking mga kaibigan, mga co-teachers, mga students, at sa lahat po ng sumuporta sa akin. Maraming salamat po. Na-reach na po natin yung almost 1K views sa first vlog. And then, meron na po tayo uh, 200, I think, 40 subscribers sa, sa YouTube channel within 3 days. And, I hope sana mag-multiply pa siya. Anyway, a special shout out po sa akin sa aking kaibigan na si Sir Christopher Lloyd Kitsho isa pong napakahambol na science teacher natin na taga Pilar Bataan ganun din po kay uh, Ram Villanueva Puno or si Ram V3 uh, pwede po kayo mag-subscribe sa YouTube channel niya and also to my father na very supportive din kay Pudra Bells na talagang shinare sa mga GC nila yung aking link ng first vlog at nag-subscribe din po sila sa ating YouTube channel thank you so much po sa, sa mga pinsan ko lalo na kayo sa Samuela Bilibid, Samuela Santos, na patuloy din na sumuporta sa akin. So, ngayong gabi, ang gagawin natin is, eto siya, nakalagay sa, sa Tupperware. Hindi kasi tayo mayaman, kaya eto lang, nakaya na natin. So, inside this Tupperware are the questions na inano natin, in-extract natin from the comments of the subscribers and viewers sa YouTube channel. I think I have a total of 12 questions to answer for tonight. And medyo kinakabahan ako kasi to tell you honestly, I did not prepare uh, some to answer. Kailangan gusto ko kasi impromptu. Although nasilip ko na sila pero hindi ko hindi ko kinondition yung sarili ko na. Kailangan sagutin ko na agad lahat. So I want to also test myself kung hanggang saan ba yung kaya ko pagdating sa pagsasagot ng mga tanong ng ating subscribers and viewers. So I'm a little nervous pero sana kaya natin! <laughs> So, ito na. Nira-rumble-rumble ko na siya. So, mag-start na ako mag-bunot at sumagod sa mga tanong nyo. So, ito na yung first question natin. Lalapag ko mo na yung topper word dito. Yung first question ay nanggaling kay kay Aryan Baron. Aryan Baron, sabi po niya, Hi, Sir PJ. Congrats po. Ask ko lang po, Sir. Ano po yung pinakamasayang part at mahirap na part na naranasan nyo bilang isang teacher? Pa-shout out po sa next video. God bless po. So, shout out muna kay Aryan Baron. So, tanongin ko na yung, sagutin ko na yung tanong mo. Sorry, sorry about that. So, ano yung pinakamasayang part ko bilang isang teacher? Yung, the happiest part of, or moment for me as a teacher is that I don't have jowa kasi. Or hindi ko ng kamilyadong tao. Wala akong asawa, wala akong anak. So, seeing the faces and the smiles of my my students make me happy. At uh, talagang pag nakikita ko sila and being energized from day to day, ginagawa ko yung part ko as a teacher. That's my inspiration. That's my motivation. So, every time that I go to school, I feel so motivated, energized, and I am so happy. Tapos, to teach is not my passion before, but I'm looking forward na maging na maging part siya ng buhay ko in a lifetime. I think before I die. Before I die. So, masaya ako, lalo na marami akong bata, kabataan na natutulungan, natuturuan, at may part ako sa buhay nila habang sila lumalaki at hanggang sa maging successful sila. Yun nga lang sa panahon ng pandemic ngayon, uh, puro online class tayo, di ba? Tsaka modular. So, we are limited to see the faces through physical classroom interactions. So, yun lang, nag-limit or nag-restrict sa atin ngayon. Yung pinaka, pinaka mahirap na part sa isang teacher is, yung lahat ginawa mo na, pero marami pa rin hindi nakaka-appreciate sa 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 kanya. Oh. Sa kanya. Like, hindi naman kailangan lahat i-voice out kung ano-ano yung mga ginagawa at tinatrabaho namin kasi sobrang dami talaga. Meron kaming schedule na sinusunod na kailangan gawin sa school as our duty. And then pagdating namin sa bahay, uh, we have to extend our time to finish all the tasks. I'm not complaining on what we do as teachers, pero kasi kung ako nakihirapan sa trabaho, what more yung mga teachers na pamilyado talaga. May kailangan silang asikasuhin asawa at anak. So, naisip ko gaano kahirap yung mga pinagdadaan nila. So, yun lang. I hope nasagot ko yung tanong mo. Thank you, Arian. So, ito na yung second question. Second question? Pinakabahan ako. So, ang second question ay nagaling kay William Scruggs. Kailan ako siya kasi estudyante ko to na, na elementary, half American, half Filipino. So, ang sabi niya, ang tanong niya is, are you happy in teaching? Are you happy in teaching? Thank you so much for that wonderful question, William. It's related to the first question na natanong sa akin kanina. Are you happy in teaching? Yes, I am happy in teaching. Like, 
hindi ko nakita yung sarili ko o nakikita yung sarili ko sa ibang full-time na trabaho kundi sa pagtuturo lang. At naisip ko, pag huminto ako sa pagtuturo, parang ang gloomy na ng buhay ko na hindi ko na makikita yung mga sudyante na mamigiti sila dahil ako ang dahilan. Uh, kasi I'm, I'm a continuous learner eh. Mahilig ako mag-aral, mahilig ako magbasa, gusto ko marami ako natututunan. And those learnings must be imparted to my students. So, I am always happy in teaching. Yan lang yun Thank you for that question. So, ito na yung third question. Third question. Ano yung meron sa blog? Third question. The third question is, Diyos ko, nanggaling sa pinsan ko talaga. Uh, from Sam Santos. Sam, ikaw talaga pinagtitripan mo ko. This pandemic has made clear our priorities. Essential and non-essential. Where do pageants stand in this time of crisis? Ginawa mo ako Miss Universe Philippines. Um, na-pressure ako. So, to answer that question is, uh, actually, our priorities are so many. But with regards to the pandemic age, we did not expect this. So, we had no choice but to go with the flow and to think of different strategies on how we're going to survive. For, ah, uh, I myself, I lived for four months being alone in a dormitory. Wala talaga akong kasama. And I don't, I didn't know how to, to go out, to buy something for myself, to eat something, because it was very restricted during the general community quarantine. Talagang as in, here in Bagak Batan, it was so mahigpet that we could not go or we are limited to go to other places. Even yung pag-grocery, kailangan merong, merong kang kasama sa bahay na natatakbo for your errands. But for me, I learned to just be thankful and at the same time, uh, utilize, reuse all the things that are around you. You don't have to buy all new things that are necessary. You have to look inside your house and to see things like you you need to be resourceful. So, ayun lang. Feel ko talaga pang pa Miss Universe. Miss Universe ako ngayon. From Miss Batahan kasi wala tayong candidate sa Miss Batahan. <laughs> Napalit ko sa question ko. Talaga pinag-tripan mo ka. Anyway, I hope I was able to answer your question. Medyo pahirap ng pahirap yung mga tanong ha. So, let's see ko ano yung meron dito sa fourth question. So, sa fourth question natin, guys, nagaling kay James Nohadera. Si James Nohadera ay ang aking illustrator. So, ang tanong niya is, Sir, can you tell us about your next novel? Wow, this is a very big time question. So, for those who don't know, aside from being a teacher, I am a writer by heart then. I am the, I am a bibliophile. I love collecting books. And, just to share with you guys, I was able to join an international contest on novel writing and we won an award. So, naging winner po tayo sa pagsusulat ng isang fantasy novel. Ang title po ng first novel ko is Queen Fells, Queen Fells Grandchildren and the Dark world. So, I started to write this last 2018 and then I completed 2019 and this was published before the end of 2019. So, ngayon marami na tayong uh, copies na na-release. Thank you sa Beyond Books Publishing sa pamumuno po ni Dr. Leonilo Basas Capulso and for accepting my novel and for publishing it. So, ayan siya. Kung, kung interested kayo, you can grab your copy. So, let's go back to the question. Sabi ni, sabi ni James, ano daw yung next novel na sinusulat ko? I'm currently writing actually a dystopian utopian fantasy na kung saan it's a war between uh, psychic and mental powers. Merong sampung uh, bata na pinanganak. Actually, magkakapatid sila. Ang tawag sa kanila is the chaplets. Yung mother nila is subjected by a scientific experiment na kung saan meron din itong kapangyarihan very powerful psychic uh, ability tapos namana yun ng mga anak niya iba't iba yung powers ng mga anak niya merong telekinesis psychokinesis mind control mind reading levitation transvection uh, teleempathy empathy uh, neurological analysis at marami pang iba so sampo sila and then nagkahiwahiwalay sila nagwatak-watak sila and then time will come na magjo-join forces ulit sila para matalo yung evil sa isang government so I had that concept concept. Nung umihing lang naman ako kasi masyado akong bored and scared during the pandemic dahil mag-isa ko. And then, when I went out of the bathroom, an idea suddenly popped out of my mind. Tapos naisip ko, why should I not try to, to write another novel? So, nabuo ko na yung concept niya and may mga chapters na ako nasulat pero hindi ko pa siya napagpapatuloy kasi masyado tayong busy for today. Uh, for the, these past few weeks dahil nga nagsimula ang trabaho natin sa DepEd. And I hope matapos ko siya by 2021. Ang um, goal ko kasi ma makapal siya, pero hindi siya trilogy, wala siyang kasunod. So isang book ko lang siya, merong absolute ending. So yun lang po. Thank you for that question, uh, James. 
So, ang next question natin ay ito. Uh, nanggaling kay Mamshi Chairman, Noel Alonso, ang SK Chairman ng Barangay Aki, Bagak Bataan, and estudyante ko rin currently ngayon sa senior high school. So, ito po yung tanong ko, sir. Bilang isang guro, paano mo maipapaliwanag sa isang estudyanteng bulag ang kulay ng bahaghari? Pamasgay! Ano na pamasgay sa Universe Philippines? Sige, pamasgay. Anyway, so, ang masasabi ko lang sa'yo, Mamshi Noel, ay uh, fortunate hindi wala po akong estudyanteng bulag kaya hindi ko sasabihin charot lang hindi to answer the question is I know that as a teacher that student's sense of sight is distorted or deteriorated so uh, for me I'm going to describe the color of the rainbow as something like a feeling and not a sight a feeling of warmth uh, a feeling of being so comfortable with me as his or her teacher a feeling of passion a feeling of happiness or even sadness something that you or she can feel because ang, ang bahaghari kasi Uh, when we see the colors, it represents the warmth of the surroundings, the temperature. So, ganun din siya. We can always imagine or we can always see the rainbow not because of its colors but because of its showy feeling. So, ayun lang po ang rainbow. At kahit yung, 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 ano na yun, yung idea na, ng feeling na yun, ay talagang hindi mawawala sa isang taong bulag. Kasi mga bulag, bukod sa matalas ang pandinig nila, matalas din ang kanilang pakiramdam. And they're gifted sa ganun. So, ayun lang. I hope nasagot ko mga sinawa. Ang hirap! Hindi <laughs> ako pang miss Q&A. Okay. Next question natin. So, for our next question, ito siya. Ay, ang, ang question na yung nanggaling kay Joy Morales, previous student ko at college na siya ngayon, I think. Sabi niya, Hi, sir! Pero minsan, mong naman ang itawag niya sa akin. So, Hi, sir! Love you! I love you too! Ba't po ang ganda nyo? <laughs> This is the most indulging question that I found so far. So, bakit ang ganda ko? Ang ganda ko kasi every day I am happy. Every day I smile. Maganda ako kasi every day I see my life as a positive one. Previously, ang buhay natin ay malukot, down, maraming problema sa financial, Uh, sa trabaho, napapagod, tapos wala akong kasama. Mahirap nung, nung independent ka pero wala kang makausap. You need to go to school, kailangan po maka makapag-video call. So ngayon, dahil masyad tayong active sa, sa social media, not just in the, the media world, but to, to give life or good content sa ating mga followers and viewers, nagiging maganda ko kasi ito yung uh, perspective ko sa buhay ko ngayon. Even though I am, not, I am not naturally beautiful, I see myself as someone not just pretty but also beautiful to the face to the eyes of our viewers and audience. So, salamat po sa nagsasabi sa akin na maganda talaga ako. Alam na ng mga mamsi ko yon. Anyway, thank you so much, Joy, at na-appreciate mo ang aking kagandahan. Anyway, next question natin. Hi, nanggaling kay kay, kay Flory Cabaram. Hi, Flory. Ito ay dati ko, dati namin uh, out of school youth sa Project Duke at Love Lots Isolate All Teachers. Uh, thank you so much, Miss Flory. Uh, congrats po. Next video po. And ito po question ko. Bakit nyo po gustong mag-vlog? At sino po ang nag-inspire sa inyo na mag-vlog? Oh my God. Actually, Miss Flory, at sa lahat na nanonood, uh, college pa lang, I had an idea na na mag-vlog na talaga sa YouTube. Although, hindi pa ganun ka uh, sikat ang YouTube. But then, I did not have the resources. Wala rin akong taong katulong to, to think of my contents. Uh, pati yung mag-video sa akin, nag-edit ng video. But thanks to the people around me, I found them and they're helping me right now. Ang inspiration ko sa pag-vlog, kung bakit ko pinush through, special mention natin si Kuya J. Nigel Miranda. Sabi mo, Kuya J, manonood ka nito, kaya record ka talagang manood. So, bakit si Kuya J. Nigel ang aking inspiration to do vlog? There was a moment, I think months ago, na talagang madaling araw hindi ako makatulog and I was crying alone. I, I posted on Twitter na hindi alam na mga friends and family and relatives ko. I was experiencing something dreadful. Like there were voices in my mind na nagpapatong-patong tapos hindi ko alam kung dapat ko silang pakinggan. And then sabi ko, naisip ko, masaya dapat ako eh. Kasi I have too many things, too many blessings sa binibigay ng Diyos. Bakit ganito? Ang lungkot ko pa rin. Bakit feeling ko mag-isa ko? Bakit feeling ko walang nagpupush sa akin to do my best, to be a great person. Bakit parang it's like I'm just pushing myself alone. 
when in fact I'm always available to other people. Pero but uh, pero naisip ko that I should not complain because I am here to live with a purpose, to do my purpose. And then madaling araw yon, I bumped into a certain video kay sa TikTok, and that was the time that I watched an episode of Coffee with Jay. Tapos habang pinapahinga at pinapanood ko siya, it's like uh, his words, merong nag-tears sa heart ko, like, may effect ko ko, bakit ganun? Parang bigla ako nabuhayan, bakit parang bigla ako na-uplift, na-motivate, na-inspire. And then I started to get inside his feed sa TikTok, and then nag-binrouse ko yung mga old videos niya, and then magmula episode 1, 2, hanggang sa uh, gabi-gabi pinapanood ko yung Coffee with Jay niya. Pati yung babe serye niya, doon ko nakuha yung idea ng kilig serye. Ah, kaya ako nanonood ka man, Kuya Jay, thank you so much for motivating me and for inspiring me to push through with this vlog. I am a teacher and in fact, I should be I should be giving myself as a blessing to, to the people and to my students by sharing their pieces of advice to live their life to the fullest and to do to achieve their dreams, their objectives, their goals, na kahit gaano kahirap at ka-challenging yung buhay. Ah, uh, ito ang natutunan ko. Hindi mo kailangan ng taong kay kilala mo to to go on in life. Sometimes, may mapanood ka lang, may makasalubong ka lang, may binanggit silang mga salita sa iyo na maganda kahit hindi mo sila kilala. As long as ninamnam mo yung sinabi nila sa iyo, mai-inspire ka. At salamat sa mga tao na patuloy na naniniwala sa ating kakayahan upang magpatuloy sa buhay. And it's time for me na kapag kayo ay may gustong itanong, gusto niyo ng tulong, wag lang pinansya, pwede, pwede po kayong lumapit sa akin. Thank you sa lahat ng tao at salamat din Kuya Jay for being the beacon of hope sa lahat ng viewers and fans mo. Kaya mag-vlog na rin yung iba dyan, haba na sagot ko. Ang next question natin ay, nanggaling, nanggaling kay Kelvin Maced. <laughs> Wala nga yan. Ang tanong niya, tanong ko po sir, sino po nagustuhan ninyong babae? Ha? Sino nagustuhan kong babae? Well, my gender preference is actually I am effeminate, ano? I don't want to blame my body kung bakit ganito ako milos gumalaw at magsalita. Alala niyo naman ako, I think of myself as a woman. At sa tanong buhay ko, wala pa ako talagang nagugustuhan o napupuso ang babae. I will admit, marami ako naging crush na lalaki. Wapo man o hindi. Matagyawa man o hindi. Kasi basta makita ko, physical appearance nila, medyo naging crush ko. Pero pagka nabasa ko yung ugali nila na pa, Pangit pala, oh, nabagawasan niyo yung, yung crush level ko sa mga Wala akong napupuso ang babae. Marami akong kaibigang babae, mga beshes ko sila, kumari ko sila. Halimbawa na lang, special mention natin si Carlo, si Nina, si Raj, si Ate Rio, si Andrea, si Neil Joy, si Diane, uh, si Monica, at marami pang, marami pang babae sa buhay ko nung college, even nung high school. Yung best friend ko ng elementary, si Angelica Rizzo. So yun, pero never ako na in love sa kanila. Pasensya na kayo mga beshes. <laughs> Napakatotoo lang tayo. Talagang hindi. Pero, kung sa lalaki, oo, meron na tayong nagustuhan. At, I want to also admit na nagkaroon naman ako ng first boyfriend. But, I was 24, 24 years old that time. First boyfriend ko yun, 24 years old na ako. Pero, break naman ako. Aww. Okay lang. Hayaan niyo natin. Huwag niyo natin balikan ng past. Mas masarap maging single ngayon. Mag-a-agree ba tayo lahat? Single lang tayo. Mga kababayan, tropa pips dyan sa likod. Ano? Uh, ayaw nila. May jowa kasi sila. <laughs> Okay, so yun lang. Thank you so much for that question, Kelvin. Buti hindi mo tinanong yung brand ng brief ko, tsaka ng panty. Next question, kay Paul Marius Manalo, ang ating protege. Sabi niya, shoutout po sir sa next mong video. Shoutout sa'yo, Paul Marius Manalo. I just want to notify everybody how good and humble you are. I am so grateful that I meet you. Uh, thank you so much for your kind words and I'm so happy right now. So this is my question. How do you see yourself 10 years from now, still teaching? No offense for all the teachers out there. So how do I see myself 10 years from now? 10 years from now, I'm still teaching, yes. That's a fact, I'm still teaching. But I have already created a community of inspirers and aspirants. I want to be a person who is like a Doppler effect. Yung parang isa lang akong patak, pero kapag pumatak ako sa isang calm na water, bigla magkakaroon ng wave. So sa lahat ng mga studyante ko dyan, uh, sana in the future, uh, kahit ngayon, kahit ngayon, you may start your own movement. Be an inspiration to other people, to, to your classmates, to your friends, to your parents, and to your teachers. Sa lahat, pati relatives nyo. Uh, ten years from now, nakikita ko na successful silang lahat. At meron kami community na kung saan we're going to, to give out the best we can to implement our advocacies in life 
with the community, with the family, with all the youth or young people out there, and for the betterment of our country and the world. So, yun na. And I'm also seeing myself as someone, uh, I think, doing my passion in writing, more on writing, aside from teaching. Kasi ngayon, medyo, hindi tayo, ay, hindi tayo nag-working uh, on, on writing. Medyo nahinto tayo sa sobrang kabisihan ng ganyan. So, yun. Thank you so much for that question. Next, I okay, another question sa pinsan ko na naman, pang Miss Universe uh, Philippines ulit, what advice will you give to a first-time voter voter for the 2022 elections? Grabe! Ito, Miss, ano, Miss, Miss Ilo Ilo Charo. Congrats kay, ano, kay Miss Universe Philippines Radio Mateo. So, uh, an advice that I can give to the first-time voters is to be really vote or you exercise your right to vote. But before voting, make sure that you have already conducted a research about the the politicians or the leaders, representatives na iboboto natin. Sa istorya ng bansa natin, matagal pinaglaban niya ang karapatan sa pagboto, kaya sana wag natin sayangin. We are all Filipinos, we have the voices, and we have to cast our votes. Uh, although it doesn't mean na kapag hindi ka bumoto ay masamang Pilipino ka na, hindi ibig sabihin na may ganun. Uh, kailangan lang, kailangan lang, uh, voting is actually an act of what we call bayan hand, kasi yun ang trademark ng mga Pinoy ng ating bansa. Bayanihan, uh, cooperation, collaboration, tulong-tulong tayo sa kahit saan man. So in, in terms of voting, we have to take part of that. We have to step up and choose the best leaders or if not the best, the greatest leaders who will really help us and who will really provide solutions to our prevalent problems or predicaments in the society. Kung mapapansin nyo, somehow we are disappointed and upset kung ano yung naranasan ng mga kapwa Pilipino natin yan. Some of us are very fortunate na nakakapagpatuloy sa buhay, may trabaho, may financial, pero isipin din natin ang kapakanan ng ibang Pilipino na nakakaranas ng hindi magandang Um, hindi magandang pangyari sa buhay nila. Somewhere out there in the Philippines, like yung, yung mga na, nasa lanta ng bagyo ngayon, yung mga madaming cases ng COVID. So we have to pray for them. And we have to, to think of something that we can that we can do to help them. And sa 2022, it's our volition, it's uh, our new act to be a part of the citizenry. And as Filipinos, we have to vote. Next! Yes. Okay, second to the last question. Sa ang um, question ay nanggaling kay Miss Alisa and Bilbao. Sabi niya, Sir Hasko po, ano po yung pinaka naging favorite part niyong ituro sa mga estudyante? Sa lessons na tinuturo niyo po. Thank you for that question. I like that question. Uh, ever since I graduated and I passed the board exam, I have so many subjects na ituro na sa college, sa elementary, and now in senior high school. So I teach research, English, uh, entrepreneurship, at iba pang mga subjects na pwede natin i-handle. But my most favorite is the subject 21st century literature from the Philippines and the world. Kasi nga, I love reading. Uh, I love reading. I love collecting books na I am I'm spending a lot of my time talaga sa pagbabasa, sa pamumili, sa pagdidecipher ng mga kwento in any genre. Ang pinaka hindi ko lang paborito is romance. Although yung ibang binabasa ko ay may touch ng romance pero ayoko ng pure pure romance talaga. Binabasa ko naman sila. Hindi, hindi ko lang ganun kahilig. And then, dun kasi sa, sa subject na yun, for, uh, in my five years na experience sa pagtuturo nun, mga literature, nakikita ko yung, yung transformation sa mga students after nilang magbasa ng isang kwento, tapos tinatry nilang i-reflect yung sarili nila, na i-apply nila sa buhay nila, nagkakaroon sila ng another level of maturity, nag-step up sila, nagpo-progress sila, nag-improve sila. Tapos seeing that, that complete tra transformation makes me think that, wow, I am a teacher na nagkaroon ng epekto sa buhay nila. And I use all the stories as my avenue or my conduits to, to teach them about the morals, about the ethics, about the philosophies that they have to engage with themselves and in their life. So that's my most favorite subject. So, literature talaga. So thank you so much for the question, Miss Delba. And then for our last, sana hindi ito mahirap. Ano? Sabi kasi nila, save the best for last. Pero basta kasi bunot tayo. Ang question ay nanggaling kay Rui Contado. He was my former student and now nag-aaral na din siya ng college. So ano po ba talaga ang totoong pangalan nyo? At bakit PJ Tentenli at at Freya the Frost ang ipinangahalili niyo sa pangalan nyo? Yus ko Rui, matagal natin pinangalagaan ang sikreto nating malupi. <laughs> Para mga, mga kamag-anak ko, teachers at students ko lang nakakaalam. Pero yung ibang friends natin sa FB and other social media accounts, hindi nila alam. Pero sabi ko nga, ask me anything, this is our segment, sasagutin ko yan. Ang tunay ko pong pangalan ay Paolo Joseph 
P. Santos. Yes, Paula Joseph po. At lalaki, lalaki pakinggan. Pero I'm actually thankful ako na yun ang pangalan ko eh. Kesa naman sa pangalan ng kuya ko. Shoutout sa kapatid kong panganay, Salvador Peter. Buti na lang hindi yun yung pangalan ko kasi talagang kukwestiyonin ko yung tatay ko tsaka yung nanay ko. Tsaka. So, Paolo Joseph P. Santos talaga ang tunay nating pangalan. Hindi ko kayo nahihiya. Pero, every time kasi na maririnig ko yung pangalan ko, para akong totoy na totoy, lalaki na lalaki at nawawala yung grace ng ng katawan ko. Although, ala kong balak na ipabago yun. Pero sa aking mga accounts, even even my, my pen name sa aking book, ayan ko nakikita nyo, yan, PJ Tenten Lee, ang, ang pseudonym ko sa, sa novel and other short stories na, na sinusulat ko. Bakit PJ Tenten Lee? Automatic yung PJ kasi na yun ay initials ko sa Paolo Joseph. Yung Tenten is my first cosplay character. At kung nanonood kayo ng Naruto at Naruto Shippuden, kilalang kilala nyo si Tenten. Talagang siya yung kauna naan kong kinosplay at gustong gusto ko yung character niya dahil very convenient siya at marami siya nagagawa. Biruin nyo nakakapag, nakakapag-seal and summon siya ng countless items sa kanyang scrolls at hindi lang ito limited sa mga weapons. Yung Lee, yung Lee kasi nanggaling ito sa student ko na Korean, first Korean student ko si, si DJ, tapos uh, sabi niya sa akin, teacher, I want you to use my surname Lee. So instead of PJ1010 lang, pangalan ko na ngayon is PJ1010 Lee. So siya yung nagbigay nun. Isa akli yung pangalan niya sa, sa English kasi nag-aaral, nag-aaral siya ngayon sa Amerika. And we're still keeping in touch. Nakapag chat pa rin kami from time to time. Kinakamusta niya ako, kinakamusta ko siya. At napaka-sweet ng student ko na yun. So in that case, naging trademark ko yung PJ1010 Lee talaga. At hanggang ngayon, yun ang gamit ko. Yung Freya the Frost naman, ganito kasi story nun. Before, ang bitter-bitter ko sa love because I believe in the character of Queen Freya of the North, uh, Ravenna sister, Snow White's greatest rival, na isang character sa Snow White's and, uh, ano yan? The Huntsman and the Winter's War, yung part ko ng Snow White and the Huntsman. Tapos, ginanapan nito ni Emily Blunt, ang sabi niya kasi is, love is a lie, it is a trick played by the cruel on the foolish and the weak. Played by the cruel on the foolish and the weak. Tapos, mula, mula no, nung narinig ko yung na yun, naging ganun ang perspective ko sa buhay. Para kasi talaga yung love, sasaktan ka. Aww. <laughs> Pero ngayon na tayo, tayo. We love everybody else. So, Freya the Frost is a strong character kaya ginamit ko siya sa Instagram account ko. Para hindi naman tayo puro PJ Tentenly. And even if nagagawa ko ng test, nilalagay ko dun sa pinakababa, may quotation ako dun. Tapos, uh, prepared by PJ Tentenly slash Freya the Frost or Queen Freya. Uh, kapag binabate ako ng mga students ko nung physical classroom interaction, pag nagsasabi akong good morning class, sasabihin nila, good morning Queen Freya. So, gano'n ang pagdati nila. So, that is the last question. Uh, salamat po sa lahat ng mga nagtanong and I hope you got to know me better. Para naman sa ating sa ating mga sumuporta at nag-congrats, maraming salamat po ulit sa inyo. So, ano pa bang nais kong sabihin? So, bago natin i-end ang gabi na to, nais ko lang pong sabihin sa inyo na ang buhay ay kombinasyon ng mahirap at maginhawa. Pero hindi natin malalasap ang tunay na ginhawa kung hindi natin nararanasan ng hirap. So, kailangan natin magdasal palagi, magpasalamat dahil nakakareceive tayo ng mga biyaya. Kahit gano'ng pakaliit o kalaki yung biyaya na yun, dapat natin ipagpasalamat. Mahalin natin ang kapwa natin, share our blessings, share our positive vibes. Meron man tayong mga negativity sa buhay, pero uh, that's normal. But we have to fight it, beat it with something optimistic. Salamat po sa lahat ng aking viewers and followers. And I hope you learn something kahit konti lang for tonight. For our next vlog, vlog igagala ko kayo sa Bagak Bataan. Ano ba yung kadalasang pinupuntahan ko, pinagtatambayan ko kapag free time ko at wala akong ginagawa. So malalaman nyo yan sa next vlog natin. And uh, to all our subscribers, and viewers at sa mga hindi pa rin sa subscribe just search my YouTube channel PJ PJTendMD click the notification bell after subscribing and then you can also follow me on in my Instagram Instagram account so Freya the Frost sa aking um, TikTok account PJ PJTendMD sa aking kumo PJ PJTendMD so yun lamang po maraming maraming salamat viewers mahal ko kayo at sana patuloy nyo pa rin po akong supportahan at mahal thank you so much